हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई नर्चर और मैं हूं कृष्णा तो कैसे हैं आप सब लोग मस्त बहुत बढ़िया मस्त होना भी चाहिए पढ़ाई कर रहे हो जो पढ़ाई करता है वो मस्त ही रहता है और जो पढ़ाई नहीं करता है वो मस्त नहीं रहता है कुछ लोगों की आवाज आती है सर हम मस्त नहीं है अरे कैसे हो भैया मस्त पढ़ाई करो पढ़ाई करोगे तो मस्त रहोगे खैर आते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर की जो क्लास है हमारे पास ठीक है पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फार्मिकल केमिस्ट्री लेक्चर नंबर थर्ड उम्मीद करता हूं पहले के दो लेक्चर देख लिए होंगे नहीं देखे हैं तो देख लो ज्यादा बेटर है लिंक कप तो नहीं है इससे उसका लेकिन हाँ फ्रिक्वेंस बना रहेगा तो ज्यादा अच्छा है खैर इस चैप्टर में हम लोग यानी कि इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटी इंप्योरिटी के सोर्सेस क्या क्या है एंड अगर इंप्योरिटीज आ जाती हैं तो उनका क्या इफेक्ट होने वाला है बात समझ में आ गई सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटीज और अगर इंप्योरिटीज रहेंगी तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है हमारी दवाइयों पर चलो स्टार्ट करते हैं तो इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल्स के अंदर इंप्योरिटी से हम समझे तो समझे क्या क्या समझना है इंप्योरिटी से हमको बात समझ में आ रही है हम लोग इंप्योरिटी से समझे क्या तो कह रहे हैं जनरली इंप्योरिटी मीन अनवांटेड थिंग्स इन द प्रोडक्ट इंप्योरिटी क्या है कोई हम लोग जैसे मान लो सपोज चावल है उसके अंदर कंकड़ वो इंप्योरिटी है ना अनवांटेड थिंग जो चीज हम नहीं चाहते हैं अनवांटेड जो हम लोग नहीं चाहते हैं अगर कोई ऐसी चीज हमारे जो चीज हम चाहते हैं उसमें हो अगर तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं इंप्योरिटी बोल देते हैं ठीक है बात करें फार्मास्यूटिकल्स की तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एक्सेप्ट द ऑर्गेनिक सब्सटांस डेट अराइज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ऑर्गेनिक सब्सटेंस अराइज होते हैं उनको छोड़ के उसके अलावा जो भी कुछ उसके अंदर अगर एक्स्ट्रा है हमारे मेन प्रोडक्ट के अलावा तो वो सब क्या कहलाएगा एज अ इंप्योरिटी कहलाती कहलाई जाती है वो कंसीडर्ड कंसीडर्ड स्पेलिंग गलत है ये दिस इज क्या हो जाएगा कंसीडर्ड क्लियर है कंसीडर्ड ओके तो आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं All inorganic substances are not considered as impurities. सारे के सारे inorganic substance जो inorganic है अब यहां देखो बात हो रही है ध्यान रखना This is inorganic and here we are talking about हम यहां बात कर रहे हैं organic की दोनों में अंतर है ठीक है ना All inorganic substances are not considered as impurities until unless they are toxic such as heavy metal. Until unless जब तक कि सारे के सारे inorganic substances क्या होंगे इंप्योरिटी में अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे जब तक कि वो टॉक्सिक ना हो जब तक कि क्या ना हो इनऑगिस ऑप्शन पढ़ा है पढ़ा रहे हैं तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर वो टॉक्सिक है तो हमें फर्क पड़ेगा एग्जांपल दे रहा है हैवी मेटल्स का आर्सेनिक का ठीक है बात करते हैं हम लोग चलते हैं आगे सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटी इंप्योरिटीज के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं ठीक है तो पहला कह रहा है हम लोग बात करेंगे रॉ मटेरियल रॉ मतलब समझते हो ना कच्चा रॉ मटेरियल रॉ मत रॉ मतलब क्या है कच्चा जहां से हम लोग बनाने की शुरुआत करते हैं जैसे कि हम लोग गेहूं रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा गेहूं गेहूं में अगर कंकड़ होगा और पिस जाएगा तो कंकड़ पिसा हुआ हमारे आटे में भी आ जाएगा तो यहां बात हो रही रॉ मेटेरियल की तो इनिशियल सोर्स शुरुआती सोर्स जो है कैसा है शुरुआती सोर्स ऑफ इंप्योरिटी इज द रॉ मेटेरियल सबसे शुरुआत में अगर कहीं पे इंप्योरिटी आ सकती है तो वो कहां से आ सकती है रॉ मेटेरियल से आ सकती है ठीक है ना कहां से आ सकती है रॉ मेटेरियल से आ सकती है ओके बिकॉज द इंप्योरिटी प्रेजेंट इन रॉ मेटेरियल द इंप्योरिटी प्रेजेंट रॉ मेटेरियल मे अफेक्ट द प्रोसेस एंड कंटेमिनेट द एंड प्रोडक्ट जो इंप्योरिटी उसके अंदर मौजूद है वो ऐसा हो सकता है कि जो प्रोसेस हम लोग अपना रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके ऊपर असर डाल सकती है यहां तक कि कंटेमिनेट मतलब दूषित करना कंटेमिनेट का मतलब दूषित दूषित करती है एंड प्रोडक्ट को यानी कि जो हमारा मेन प्रोडक्ट हम बन के आना चाहता है उसको भी क्या कर देगी कंटेमिनेट कर देगी दूषित कर देगी एग्जाम्पल की बात करें यहां पर एग्जाम्पल दिलक है मैग्नेशियम क्लोराइड एम सॉरी Cl2, टू मैग्नेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट सी एस ओ फोर प्रेजेंट एज इंप्योरिटीज इन रॉक साल्ट जो हमारा रॉक साल्ट होता है ठीक है ना रॉक साल्ट पता है क्या होता है 
रॉक सॉल्ट क्या बोलते हो सेंधा नमक हमारा सेंधा नमक जो होता है उसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट जो होता है एज ए इंप्योरिटी मौजूद होता है जो बिस्मत के कंपाउंड है बिस्मत कंपाउंड शोज ट्रेसेस ऑफ ट्रेस मतलब बहुत कम बहुत कम मात्रा में लीड कॉपर एंड सिल्फर लीड पीबी कॉपर सी यू एंड सिल्वर एजी इन देयर रॉ मटेरियल ये ई e नहीं है दिस इज आर ये क्या है आर ठीक है ना बिस्मत कंपाउंड अपने रॉ मटेरियल में बहुत ही कम मात्रा में लीड कॉपर सिल्वर भी <coughs> सिल्वर होता है उनके अंदर तो वो कहीं ना कहीं एज ए इंप्योरिटी का काम करते हैं बात समझ में आ रही है तो शुरुआत हो गई है हमारे रॉ मटेरियल से कि रॉ मटेरियल ही सबसे बड़ी आ, सबसे शुरुआती कॉज होता है जहां से इंप्योरिटी आना स्टार्ट करती है चलते हैं आगे रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान हम लोग जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं यहां पे रिएजेंट हम लोग कह सकते हैं वट एवर द केमिकल हम लोग जो भी क्या यूज कर रहे हैं केमिकल हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग जो भी केमिकल यूज कर रहे हैं उसको हम रिएजेंट कहेंगे क्या कह रहा है उसके बारे में Sometimes reagent used for manufacturing process create impurities. कई बार हम रिएजेंट जो यूज कर रहे हैं वो इंप्योरिटी क्रिएट करता है कैसे आओ देखते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड सोल्यूशन विद डायल्यूट अमोनिया सोल्यूशन रिजल्ट इन अमोनिएटेड मर्क्यूरी प्रेस्प्रेट विच कैन बी रिमूव बाई वॉशिंग अवे विद कोल्ड वाटर अदरवाइज इट मे प्रेजेंट एज इंप्योरिटी कह रहा है मर्क्यूरी क्लोराइड ये एच ए जी सी एल टू है ठीक है ना अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है इनको जब आपस में रिएक्ट कराते हैं ठीक है तो ये जो है मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनियम मर्क्यूरिक क्लोराइड ये प्रेस्टेट की फॉर्म में आ जाता है और ये एक क्या है इंप्योरिटी हमको नहीं चाहिए ये हमको इसे हटाना है तो हम लोग इसको कैसे हटा सकते हैं इसको हम वॉश कर सकते हैं कोल्ड वाटर से और ये कोल्ड वाटर के साथ धुल के अलग हो जाता है लेकिन अगर हमने इसको नहीं हटाया तो क्या होगा ये एज ए इंप्योरिटी पड़ा रहेगा और आगे जाके कोई बड़ी इंप्योरिटी में कन्वर्ट हो सकता है किसी और चीज से रिएक्ट करके कुछ और बना सकता है क्लियर है बातें कि किस तरीके से जो हम रीजेंट यूज कर रहे हैं हम लोग रीजेंट जो यूज किया हम लोगों ने ठीक है ना किस तरीके से वो इंप्योरिटी में कन्वर्ट हो जा रहा है क्लियर है आगे चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हम तरीका अपना रहे हैं मेडिसिन uh, को फॉर्म करने का देखो ये सारी बातें हो रही हैं जब बल्क में बड़े बड़े ड्रम हजार हजार के जी के मेडिसिन एक साथ क्या होती हैं तैयार होती हैं 500 सौ के जी एक साथ तैयार हो रहा है ये सारी बातें वहां की हो रही हैं ठीक है ना अब कोई बच्चा ये इमेजिन मत करना कि छोटे छोटे शीशियों में हम बना रहे हैं छोटे छोटे शीशियों की बात नहीं हो रही है बहुत बड़े लेवल पर क्या हो रहा है प्रोडक्शन हो रहा है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं तो अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जिस समय प्रोसेस चल रही है उस टाइम पर देखो कहां कहां पर इंप्योरिटीज एंटर कर सकती है समटाइम प्रोसेस यू यूज जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं क्रिएट करती है इंप्योरिटीज एग्जांपल देख लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट चेंजेस कॉपर टर्निंग इनटू कॉपर सल्फेट अगर टर्निंग मतलब कॉपर की छाले वगैरह पड़ी हुई है अगर कह लो कॉपर की हल्की छीलन पड़ी हुई है अगर तो होता क्या है कॉपर प्लस हम लोग क्या यूज कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं तो एक किसम बदल जाता है सी यू एस ओ फोर अब ये जो है ये एक इंप्योरिटी है ये क्या है एक इंप्योरिटी है ठीक है ना ये एक क्या है इंप्योरिटी है तो सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज कर रहे थे अपने प्रोडक्ट में बनाने के लिए कुछ लेकिन उसने अंदर जो कॉपर हमारा कहीं पड़ा हुआ था उसने कॉपर से रिएक्ट करके क्या बना लिया कॉपर सल्फेट बना लिया जो कि आगे हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट है मेन प्रोडक्ट है उसको क्या करेगा ये अफेक्ट कर देगा उसको क्या करेगा ये अफेक्ट कर देगा आगे देखते हैं समटाइम्स अ प्रोडक्ट इज डीग्रेड डीग्रेड हो जाना यानी कि एक तरह से कह सकते हैं खराब हो जाता है ठीक है डिग्रेड बाय डायरेक्ट हीटिंग ठीक है ना अगर हम किसी को डायरेक्ट हीट कर दें पहले भी बार बता चुका हूं कुछ कंपाउंड सेंसिटिव होते हैं उनको हम लोग डायरेक्ट आग से हीट नहीं करते हैं अगर हीट कर देंगे तो उनका जो मेन केमिकल फॉर्मूला होता है जो मेन केमिकल स्ट्रक्चर होगा वो ब्रेक कर जाएगा और जो उसकी एक्टिविटी है कंपाउंड की वो खत्म हो जाती है ठीक है तो डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे एंड द सॉल्यूशन और सस्पेंशन आर डिग्रेड ड्यू टू हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस समझते हो और सोलोलिसिस सोलो मतलब सॉल्वेंट का टूटना हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर अगर वाटर के हाइड्रोलिसिस हो जाए तो क्या हो जाता है सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक हो सकता है ठीक है क्लास इलेवंथ में केमिकल इक्विबेरियम में एक वर्ड पड़ा होगा तुम लोगों ने हाइड्रोलिसिस बस वही है ये 
जब वाटर की हाइड्रोलिसिस होती है ठीक है ना वीक एसिड या बेस के द्वारा तो वो क्या करता है जो मेरा ओवरऑल सोल्यूशन है उसका पीएच बदल जाता है ठीक है पीएच बदलेगा तो ऑब्वियसली बात है हमारे कंटेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाएगी फिर क्या कह रहा है सिंथेटिक इंटरमीडिएट एंड बाय प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट के साथ कुछ और एक्स्ट्रा बनता है और सिंथेटिक इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट बीच में बन रहे हैं ठीक है एंड बाय प्रोडक्ट आर ठीक है इंटरमीडिएट ठीक है ये मेरे पास हेडिंग होगी सिंथेटिक इंटरमीडिएट एंड बाय प्रोडक्ट दिस इज दैडिंग ओके अब लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है इंटरमीडिएट एंड बाय प्रोडक्ट आर जो बीच के प्रोडक्ट बनते हैं बीच में कुछ आ जाते हैं और जो साथ में बाय प्रोडक्ट निकलते हैं आर कॉमन सोर्स ऑफ इंप्योरिटी हमको बहुत अच्छे से पता है हम लोग कुछ मेन प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ में कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी बन जाती हैं जो एक्स्ट्रा चीज बन जाती है वो भी कहीं ना कहीं उसी आ, हमारे मेन कंपाउंड में या मेन हमारा जो मिक्सचर उसके अंदर मौजूद है तो उसको भी निकालना पड़ेगा अगर उसको हम नहीं निकालते हैं तो वो ऐसे इंप्योरिटी पड़ा रहेगा ठीक है ना तो ये कहीं ना कहीं हमारा बड़ा ही कॉमन सोर्स है इंप्योरिटी का एज दिस इंप्योरिटी में फर्दर रिएक्ट दिस इज रिएक्ट ठीक है ना दिस इज रिएक्ट विद द अदर केमिकल्स एंड कैन प्रोड्यूस मेजर इंप्योरिटीज कई बार क्या होता है बीच की जो इंप्योरिटी बन गई है अगर हमको नहीं निकालें तो किसी और जो आगे हम प्रोसेस करेंगे उससे रिएक्ट करके कोई बड़ी इंप्योरिटी में बदल जाएगा और क्या करेगा टॉक्सिक भी हो सकता है या किसी और तरह के चेंजेस को लेके आ सकता है बात समझ में आ रही है क्लियर है चले आगे फिर क्या कह रहा है रेसिडुअल सॉल्वेंट देखो रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ रेसिड्यूल का मतलब क्या होता है बचा हुआ सॉल्वेंट सॉल्वेंट पता है ना जो अपने अंदर चीजों को घोलता है जैसे नमक और पानी में नमक और पानी में ठीक है ना दिस इज वाटर एंड ये हमने इसके अंदर क्या डाला सॉल्ट तो सॉल्ट क्या हो गया सॉल्यूट एंड वाटर क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया वाटर क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया क्लियर है तो सॉल्वेंट जो हम लोग कई बार क्या कर रहे हैं सॉल्वेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कई बार क्या रहता है बचा रह जाता है रेसिडुअल बचा हुआ है ना बोल भी रहा है बचा हुआ रेसिडुअल सॉल्वेंट सॉल्वेंट जो हम लोग क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं वो कई बार बचा रह जाता है और अगर कुछ सॉल्वेंट ऐसे हैं अगर एक खास मात्रा से ज्यादा मौजूद होंगे तो वो टॉक्सिक हो जाते हैं पॉइजनस हो जाते हैं तो हमने उसके हिसाब से इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है क्लास वन क्लास टू एंड क्लास थ्री क्लास वन के अंदर वो आते हैं सबसे ज्यादा डेंजरस हैं इनकी मात्रा अगर चार पीपीएम से भी ज्यादा हो गई तो क्या हो जाते हैं घातक हो जाते हैं क्या हो जाते हैं घातक हो जाते हैं जैसे यहां पर अगर हम बात करें जो बेंजीन की तो बेंजीन की मात्रा जो एज ए सॉल्वेंट जब मैं यूज करूंगा तो लास्ट में अगर ये बचा हुआ है मेरे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर तो टू पीपीएम पीपीएम का मतलब समझते हो समझाया था मैंने पार्ट पर मिलियन समझा दू मैं हम लोग जैसे परसेंटेज निकालते हैं क्या निकालते हैं परसेंटेज यानी हम किसी वैल्यू को देखते हैं मैं कह रहा हूं टेन परसेंट यानी कि सौ ग्राम में दस ग्राम ये होगा पार्ट पर मिलियन यानी कि ये कितना हो जाता है टेन की पावर सिक्स वो हंड्रेड ना लेकर के हम लोग दस लाख लेते हैं क्या लेते हैं दस लाख ग्राम में मात्र दो ग्राम होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए दिस इज द पार्ट पर मिलियन यानी कि काफी ज्यादा टॉक्सिक है इसीलिए इसकी मात्रा बची हुई नहीं रहनी चाहिए हमारे फाइनल प्रोडक्ट में रहती है तो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए टेस्ट होते हैं इन सब चीजों के कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन बेंजीन पता है ना क्या होता अरे बेंजीन का स्ट्रक्चर तो पता होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड सी सी एल फोर चार से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्लियर है देन क्लास टू में वो आते हैं थोड़ा सा ज्यादा भी होगा तो चल जाएगा इतना टॉक्सिक नहीं है जैसे कि इनकी क्वांटिटी 3000 थाउजेंड पीपीएम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जैसे कि मिथाइलिन क्लोराइड है 600 सौ पीपीएम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मिथनॉल है 3000 हजार पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए पायरिडीन है दो सौ पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए टॉलविन है आठ सौ नब्बे पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए बात क्लियर हो रही है देन मेरे पास है क्लास थ्री क्लास थ्री में क्या होता है ये सेफ है तो इसीलिए सबसे ज्यादा हम लोग सॉल्वेंट की तरह इसका यूज करते हैं क्लास थ्री का 50 मिलीग्राम तक भी अगर मौजूद है तो फर्क नहीं पड़ता कौन आ जाएगा एसिटिक एसिड एसिटोन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और बिटेनॉल ठीक है ना एंड इथेनॉल तो ये कंपाउंड ऐसे है 
कि थोड़ा ज्यादा मात्रा में ही मौजूद है तो हमारी बॉडी में कोई भी फर्क नहीं डालेंगे बात समझ में आ रही है क्लियर है रेसिड्यूअल सॉल्वेंट क्लियर हो गया अच्छे से मतलब जो सॉल्वेंट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सॉल्वेंट फाइनल प्रोडक्ट में इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए ओके नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल रिलेटेड इंप्योरिटीज ये बड़ा सिंपल है पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा इसको एनवायरमेंट हम लोग काम कर रहे हैं हमारे आसपास का माहौल है कई बार धूल मिट्टी आ रही है या मॉइस्चर है पाउडर जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसने मॉइस्चर खींच लिया गीला गीला सा हो गया है तो ये सारी चीजें किस में आती हैं एनवायरमेंटल रिलेटेड इंप्योरिटीज में आ जाती हैं क्लियर है देखते हैं एटमोस्फेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया जहां इंडस्ट्रीज होती है जहां पर यह सारा काम होता है वहां पर जो एटमोस्फेयर है इस जर्नली कंटेमिनेटेड विद वो एटमोस्फेयर में जर्नली तुम्हें कंटेमिनेटेड मतलब दूषित होता है तो वहां पर जनरली कैसी गैसेस पाई जाती हैं एच टू एस हाइड्रोजन सल्फाइड एसओ टू सल्फर डाइऑक्साइड सूट ब्लैक स्मोक सूट मतलब जैसे कि कैंडल लो कैंडल के ऊपर से स्टील की कटोरी रखो तो काला काला जम जाता है तो हमको तो दिख रहा है कि कैंडल के ऊपर कुछ नहीं है लेकिन कैंडल अपने अंदर से क्या निकाल रही है काला काला ब्लैक कार्बन निकाल रही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सूट बोलते हैं डस्ट पार्टिकल डस्ट पार्टिकल भी धूल मिट्टी वाले नहीं होते वहां पे जनरली क्या पाया जाएगा अल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा सिलिका मिलेगा ठीक है ना सिलिका ग्लास ये एज ए इंप्योरिटी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है अगर प्रॉपर रूम ना हो चाहो तो बंद ना हो तो ये सारी इंप्योरिटीज भी आकर के हमारे कंपाउंड में क्या होती है मिक्सअप हो जाएंगी देन अगर हम बात करें दिस में कंटेन इन द फाइनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ये फाइनल प्रोडक्ट में आके मिल सकती है नेक्स्ट ह्यूमिडिटी अफेक्ट द ड्रग ह्यूमिडिटी मतलब नमी ह्यूमिडिटी क्या होती है नमी अफेक्ट द ड्रग्स विच आर हाइग्रोस्कोपिक जो पानी सोखे जो पानी सोखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर ठीक है ना ड्रग्स क्या होता है जो ड्रग हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है जो ड्रग ऐसा है कि आसपे से नमक बरसात में पानी खींच के गीला हो जाता है अगर कोई ऐसी ड्रग है तो और जहां जिस रूम में हम लोग काम कर रहे हैं उस रूम में ह्यूमिडिटी मौजूद है तो वो क्या करेगा गीला हो जाएगा उससे अफेक्ट पड़ेगा बहुत ही कॉमन ड्रग जो ऐसा करती है एस्प्रीन एंड रेंडिडीन गैस की गोली आती है जेनटेक सुना होगा नाम यह एस्प्रीन डिस्प्रीन सुना होगा क्या करना डिस्प्रीन एस्प्रीन में खोल करके ऐसे रख देना बाहर घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो वो तुम लोग क्या देखो शाम तक या सुबह तक ना नम हो जाएगी गीली गीली सी हो जाएगी तो यही है इस ह्यूमिडिटी का इफेक्ट देन बोल रहा है पांचवा हो गया एनवायरमेंट सॉरी चौथा हो गया एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉपर्टी इंप्योरिटीज फिर कह रहा है डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्रोसीजर अगर जो प्रोसीजर मैं फॉलो कर रहा हूं मान लो मेरे को टेम्परेचर रखना चाहिए था पच्चीस डिग्री लेकिन गलती से मैंने क्या कर दिया उसको कर दिया तीस डिग्री तो मेरे जो प्रोडक्ट होगा उसमें कुछ ना कुछ क्या आ जाते हैं कई बार चेंजेस आ जाते हैं वो अप टू द लेवल नहीं बनता है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि सपोज चावल तुम बना रहे हो और <coughs> गैस बहुत तेज कर दिए तो जल जाएगा नीचे का चावल गैस बहुत धीमे कर दिए और तुमने टाइम नोट करके रखा कि ये पांच मिनट में पक जाएंगे तो अगर गैस बहुत धीमी कर दी है तो क्या पांच मिनट में पकेंगे चावल नहीं पकेंगे तो सेम प्रोसेस यहां पर है जो चीज हमने क्राइटेरिया सेट कर रखा है अब उस क्राइटेरिया में क्या क्या आते हैं जैसे हम किसी को मिक्स कर रहे हैं है ना चीनी पानी का घोल बना रहे हैं चीनी डाल दी घोला नहीं अच्छे से तो घुलेगा नहीं मिलेगा नहीं अच्छे से टेम्परेचर प्रॉपर सेट करना था पीएच ठीक है और कुछ अदर कंडीशन है जो हम लोग को देखनी होती हैं, तो ये सब चीजें अगर हम प्रॉपर नहीं करेंगे तो भी हमारे में क्या आएगा इन सब की वजह से अब मान लो चावल कच्चा रह गया है तो यानी कि कोई दवाई जो प्रॉपर मिक्सअप होनी थी या उसको फाइनल प्रोडक्ट में चेंज होना था पूरी तरीके से चेंज नहीं हो पाया तो वो एज ए इंप्योरिटी उसमें पड़ा रहेगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें जाकर के जुड़ता चला जाएगा क्लियर है बातें माइक्रोबियल माइक्रोबियल ठीक है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन कंटेमिनेशन मतलब अगेन दूषित कंटेमिनेशन मतलब दूषित देर शुड बी स्टेरिलिटी स्टेरिलिटी मतलब कोई भी कीटाणु नहीं होना चाहिए देर शुड बी स्टेरिलिटी टेस्ट मतलब कोई भी कीटाणु नहीं होगा जहां पर उसको हम स्टेराइल स्टेराइल कहते हैं हमेशा स्टेरिलिटी टेस्ट होना चाहिए फॉर 
पेरेंट्रल एंड ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन जब फाइनल मेरा पेरेंट्रल पेरेंट्रल मतलब जितना भी सीरप आता है जिसको हम पीते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं पेरेंट्रल ऑप्थेलमिक जो आई ड्रॉप्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं ऑप्थेलमिक बोलते हैं जब भी फाइनली ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन और पेरेंट्रल प्रिपरेशन तैयार हो जाती है उसको चेक करना बहुत जरूरी है ऐसा तो नहीं उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या फंगस आके बैठ गया है क्योंकि समय के साथ वो ज्यादा ग्रो हो जाएगा और दवाइयों में अगर फंगस होगा और आंख में ड्रॉप डाल दिया है तो वो दिक्कत कर देगा आंख क्या खराब कर सकता है या पेरेंटर ऑफ कोई सीरप हमने पी लिया फंगस था बॉडी के अंदर जाके क्या करेगा इन्फेक्शन कर देगा क्लियर है सम फॉर्मुलेशन एंड इक्विपमेंट आर प्रोन टू बैक्टीरियल और फंगल कंटेमिनेशन कई बार क्या होता है कुछ दवाइयां ऐसी होती है वो कुछ दवाइयां फॉर्मुलेशन मतलब कुछ दवाइयां और कुछ इक्विपमेंट इक्विपमेंट मतलब औजार जिनके अंदर हम लोग दवाइयों को बना रहे हैं वो इक्विपमेंट ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर बैक्टीरिया और फंगस का इंफेक्शन बहुत जल्दी लग जाता है ठीक है ना तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा स्टेरिलिटी टेस्ट एक बारी पक्का करना पड़ेगा चेक करेंगे कि कहीं बैक्टीरिया फंगस का जमावड़ा तो नहीं है वहां पर कहीं फैल तो नहीं रही रहा है फंगल और बैक्टीरिया देन आता हमारे पास पैकिंग एरर क्या है ये पैकिंग एरर पैकिंग एरर मतलब पैक करते वक्त अगर कोई गलती हो जाए पैकिंग करते वक्त कैसी गलती होती है देखते हैं दो ड्रग्स हैं ठीक है यहां पे दो ड्रग्स अपीयरिंग सिमिलर दो ड्रग्स हैं एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं ये भी लाल पाउडर है ये भी लाल पाउडर है ये दर्द का है ये बुखार का है ठीक है हुआ क्या दोनों एक जैसे लग रहे थे दोनों पर काम साथ चल रहा था गलती ये होगी लाल लाल कलर में क्या हो गया हमको समझ में नहीं आया कि ये वाला लाल है कि यार लाल है लेबर ने क्या किया इसकी लेबलिंग उसमें कर दी इसकी लेबलिंग उसमें कर दी लेबलिंग मतलब लेबल मतलब जो रैपर चिपकाया जाता है उसके ऊपर है ना कि ये दवा इसकी है इसके अंदर ये चीज इतनी मौजूद है अगर ऐसा हो जाएगा तो अगेन क्या हो जाएगा हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी देर फॉर सिमिलर ड्रग शुड बी शुड नॉट बी हैंडल टूगेदर अगर कोई दो एक जैसी दिखती हुई दवाइयां हैं तो उनको एक साथ कहीं भी बनाना नहीं चाहिए क्लियर है आगे आते हैं इंप्योरिटीज ड्यू टू स्टोरेज सबसे ज्यादा समस्या यहां आती है हम लोगों ने पूरा दवाइयां बना ली ठीक है ना अब एक्चुअली ऐसा होता है अभी तुम लोगों को पता नहीं है मान लो दवाइयां बनानी थी पैरासिटामोल बनाया ढेर सारा एक किलो दस किलो या हजार किलो पैरासिटामोल पाउडर बना के तैयार है अब अब क्या हमने उसकी टैबलेट भी बना ली है अब टैबलेट भरी पड़ी है कमरे के अंदर अब होना क्या है उस टैबलेट को ले जा करके हमें मशीन के अंदर डालेंगे मशीन उसको रेपर के अंदर जाके पैक करेगी तो पैकिंग होने से पहले मान लो मशीन खराब है लेबर नहीं है या पैक किसी दूसरी यूनिट में जाके होता है तो यहां से दवाइयां जो स्टोर हैं वो उठ करके वहां पे जाएंगी यानी कि पैकिंग होने से पहले जितना भी हमने दवाइयां तैयार की हैं जितना भी पाउडर फॉर्म में तैयार किया है सिरप फॉर्म में तैयार कर रखा है उसको हमें क्या करना होता है स्टोर करना होता है प्रॉपर स्टोर करना होता है अगर स्टोर नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी जिस तरीके से हम लोग जब गेहूं कट जाता है ना गेहूं कटने के बाद उसे अपना स्टोर करते हैं भंडार करते हैं उसी तरह से दवाई बन जाती है तो हम उसे स्टोर करते हैं फिर फाइनल पैकिंग बाद में होती है तो आप देखते हैं क्या है द इंट्रेक्शन बिटवीन द स्टोर सब्सटेंस जो सब्सटेंस स्टोर हो रखा है यानी कि हमारी दवाइयां एंड द स्टोर कंटेनर कई बार क्या होता है हम लोग जिस कंटेनर के अंदर उसको स्टोर कर रहे हैं एल्यूमिनियम कॉपर कोई भी कंटेनर हो सकता है कई बार क्या होता है दवाई होता है काफी टाइम तक उस कंटेनर के अंदर रखे रहने से क्या कर जाएगी रिएक्ट कर जाएगी ठीक है और रिएक्ट करने के बाद फिर वो एज ए इंप्योरिटी उसके अंदर ऐड हो जाएगी ठीक है ये एक बड़ा साधारण था अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्टोरेज इंप्योरिटी की टाइप्स ऑफ स्टोरेज इंप्योरिटी की तो देखो किस किस टाइप से है इफ फाइनल प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट यहां साफ साफ लिखा प्रोडक्ट रेडी फॉर पैकेजिंग वो प्रोडक्ट जो पैक होने के लिए तैयार है नॉट स्टोर प्रॉपरली देन डस्ट कई बार क्या हो गया मतलब प्रॉपर स्टोर नहीं किया कीड़े मकोड़े आ रहे हैं उसमें पॉटी भी कर रहे हैं कीड़े मर भी जा रहे हैं उसके अंदर है ना तो वही सब जाके बाद में पैक हो जाएगा हमारी दवाइयों में बात समझ में आ रही है तो कह रहा है अगर वो उसको नॉट स्टोर प्रॉपरली देन डस्ट मिट्टी इंसेक्ट की बॉडी और एक्सरीटा एक्सरीटा मतलब इंसेक्ट की पॉटी एक्सरीटा मतलब इंसेक्ट की पॉटी में पोल्यूट द स्टोर प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट स्टोर हो रखा है उसको क्या कर देंगे ये पोल्यूट कर देंगे चलो आगे देखते हैं इफ स्टोरेज कंडीशन लाइक अगर उसकी कोई स्टोरेज कंडीशन है मान लो पूरा जो हमारा बन गया उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर करना है ह्यूमिडिटी इस कमरे की ह्यूमिडिटी चेक की जाएगी 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है पीएच देखा जाएगा कि पीएच कितना रखना है अगर ये सब चीजें प्रॉपरली फॉलो नहीं की जाएंगी तो अगेन क्या होगा 
जो है केमिकल मेरा डिकम्पोज हो सकता है टूट सकता है ब्रेक कर सकता है अपनी एक्टिविटी खो सकता है बात समझ में आ रही है ओके लाइट में कैटेलाइज सम केमिकल रिएक्शन कई बार कुछ रिएक्शन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको लाइट लाइट अगर पड़ जाए लाइट अच्छा लाइट से लाइट जब पड़ती है तो कोई कंपाउंड ब्रेक क्यों कर जाता है या रिएक्ट क्यों कर जाता है लाइट के पास होती है एनर्जी ई इक्वल टू एच न्यू पड़ा है ई इक्वल टू एच न्यू है ना लाइट के पास क्या होती है एनर्जी होती है इस एनर्जी के साथ जब वो किसी केमिकल में पड़ता है तो कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो रिएक्ट कर जाते हैं ऐसे सिचुएशन में हमें उन्हें क्या करना है लाइट से बचा के रखना है सम ड्रग्स रिएक्ट विद मेटल कंटेनर कुछ ड्रग मेटल कंटेनर से रिएक्ट कर जाते हैं एग्जाम्पल दे रखा है सैली सैली क्वेंटमेंट रिएक्ट विद मेटल तो उस सिचुएशन में भी हमें ध्यान देना है कि हम ऐसी ऐसे ड्रग्स को मेटल के कंटेनर में स्टोर ना करें क्लियर है बातें चले आगे ओके तो यहां तक हमने देखा था सोर्स ऑफ इंप्योरिटी टोटल आठ तरीके से है सोर्स ऑफ इंप्योरिटी कितनी है टोटल हम लोगों ने यहां आठ तरीके से डिस्कस डिस्कस कर रखी है और उसमें उसके कुछ सब टाइप्स थे तो ये तुम लोगों को समझना होगा और भी बहुत टाइप्स के होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज क्या क्या हो सकती है इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज क्या क्या हो सकती है तो देखो अच्छा कहीं ना कहीं इसका तो अंदाजा तुम लोग लगा ही सकते हो आफ्टर सर्टन लिमिट इंप्योरिटी इंजीरियस टू थेरोपेटिक सब्सटांस अगर मान लो एक लिमिट के बाद मान लो हमने जैसे वहां डिसाइड किया था कि जो बेंजीन है हमारे पास वो टू पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर उससे ज्यादा है तो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता है कई बार जो सब्सटांस है उसको हम थेरोपेटिक बोलते हैं थेरापेटिक मतलब जो हमको ठीक करेगा ऐसा सब्सटांस जो हमको ठीक करेगा ऐसे सब्सटांस को हम लोग क्या बोलते हैं थेरापेटिक सब्सटांस उससे रिएक्ट करके उसकी एक्टिविटी को क्या कर सकता है खत्म कर सकता है इंप्योरिटी में अफेक्ट द थेरोपेटिक एफिशिएंसी जो उसकी क्षमता है मान लो पांच सौ एम खानी थी पांच सौ एम तो खाई हमने लेकिन इंप्योरिटी ने उसके पांच सौ एम की क्षमता को मात्र सौ एम में ही बदल दिया है आफ्टर सर्टन पीरियड कुछ समय के बाद इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी इज टॉक्सिक कई बार क्या होता है हम खाए जा रहे हैं इंप्योरिटी खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं ठीक है दो दो गोलियां खा रहे हैं इंप्योरिटी जा रही है एक टाइम वो आ जाएगा कि अब अगर तुमने हल्की सी भी वो इंप्योरिटी खाई तो वो तुम्हारे लिए जहर बन जाएगी क्योंकि बॉडी ऑलरेडी इतनी इंप्योरिटी ले चुकी है बॉडी में काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है एक एक्स्ट्रा इंप्योरिटी का पार्ट बॉडी में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा एकदम टॉक्सिक हो जाएगा क्लियर है इंप्योरिटी में अल्टर अल्टर मतलब मैंने बताया था बदल देना फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटांस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटांस को क्या कर सकता है वो बदल सकता है एंड मेक इट थेरापेटिकली इनएक्टिव थेरापेटिकल मतलब जो हमें ठीक करने की इसकी क्षमता है उसको इनएक्टिव कर देगी खत्म कर देगी सम इंप्योरिटीज रिजल्ट इन पॉइंट नंबर फाइव सम इंप्योरिटीज रिजल्ट इन इनकॉम्पेटिबल विद अदर सब्सटांस कुछ इंप्योरिटीज ऐसी होती हैं जो अदर सब्सटांस होते हैं जो दवाइयों के अंदर कुछ और भी चीजें होती हैं प्रिजर्वेटिव होते हैं या कुछ और चीजें होती हैं जो दवाई को मेंटेन करके रखते हैं जैसे कोई भी दवाई है तीन तीन साल पांच पांच साल कैसे टिकी हुई है तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव पड़े हुए हैं कुछ कई बार फ्लेवर्स पड़े होते हैं उनके साथ कई बार क्या हो जाता है ये इंप्योरिटीज इनकॉम्पेटिबल हो जाती है फिर दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है सम इंप्योरिटीज क्रिएट टेक्निकल डिफिकल्टी जैसे मैंने बताया हमको पाउडर चाहिए एकदम एकदम फ्री फ्लो एकदम मतलब सूखा हुआ पाउडर लेकिन ह्यूमिडिटी आ गई पाउडर नम हो गया अब हम आगे उसको बनाना चाहते हैं लेकिन पाउडर फ्री फ्लो नहीं है एकदम वैसा नहीं है सूखा हुआ नहीं है चिपचिपा रहा है तो हम अगर आगे दवाइयां बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगी दिक्कत होगी हमें उसे फिर से सुखाना पड़ेगा तो कह रहा है सम इंप्योरिटीज क्रिएट टेक्निकल डिफिकल्टीज इन फॉर्मुलेशन सेवंथ ठीक है इंप्योरिटीज में अल्टर द सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग्स सेल्फ लाइफ जैसे मैंने बताया कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई ड्रग था जिसको जिसकी एक्सपायरी तीन साल की जिसकी एक्सपायरी तीन साल की है बट इंप्योरिटी की वजह से वो कितना रह गया एक साल या डेढ़ साल में दवा क्या कर गई एक्सपायर कर गई उसकी सेल्फ लाइफ भी क्या हो जाती है कई बार खतरे में आ जाती है बदल जाती है नेक्स्ट क्या बोल रहा है समटाइम दे चेंज कई बार क्या करता है वो उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं करेगा मतलब उसकी एक्टिविटी वैसी वैसी रहती है बट उसका कलर चेंज हो जाएगा ऑर्डर चेंज हो जाएगा टेस्ट बदल देगा उसका ये सब हार्मफुल तो नहीं होते हैं 
बट हमको ऐसा लगता है कि दवाई क्या हो गई है खराब हो गई है तो हम लोग उसको लेना फिर पसंद नहीं करते बात समझ में आ रही है ओके इफेक्ट ओके तो ये हमारे पास टोटल आठ तरीके के इफेक्ट हम लोगों ने यहां डिस्कस किए हैं तो उम्मीद है सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटीज कहां कहां से आती हैं समझ में आया होगा और इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज क्या इफेक्ट आएगा दवाइयों पे ये तुम लोगों को समझ में आया होगा अब इन पॉइंट में तुम लोग चाहो तो एग्जाम में अपनी तरफ से कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करके लिख सकते हो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि डिट्टो ऐसा ही लिखना है समझना है केवल एक मेन मेन चीज पकड़ लेनी है उसके बाद क्या करना है एग्जाम में अपनी तरफ से लिख सकते हो नोट्स बनाना है इसको प्रॉपर कॉपी में लिख करके अपने नोट्स बनाओ इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ नहीं आएगा ठीक है जब चैप्टर खत्म होगा तो हम लोग कुछ खास खास क्वेश्चन को लेके भी देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनकी आंसरिंग कैसे की जाएगी क्लियर है क्लियर है ओके तो एक ही काम पढ़ना है जो पढ़ा दिया है एटलीस्ट एटलीस्ट उसको पक्का पढ़ना है जो पढ़ चुके हो उसे एक बार रिवाइज पक्का करना है और बस फिर पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी ओके रिवाइज करोगे ओके ऑल द बेस्ट